春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的心愿，不经意见绵延。白露，你为何会躲在这里哭？怎么，哭也要跟您禀报吗？陛下，我奉旨修大朝一统力，呈报星象图的事，请陛下交给别人吧。臣先告退了，白露。其实你可以不用这么累，朕可以让你成为朕的公爵。对白露来说，陛下这不是赏赐。后宫里面，有谁没有得到过陛下的宠爱呢？谁都未曾得到过。白露
你不被你生父所喜，在夜北被人坑害，几次都险死魂生。夜北人把你当成灾星，而朕不同，朕可以护着你，给你无上的荣耀。你知道吗？我多希望时间能够回到，回到阿惹和亲的前一晚。如果那个时候你答应了我，让我成为你的女人，可能现在一切都不一样了。可是太晚了，我从小，从小到大。都是阿蕊支撑着我活下去，她是我悲惨命运里唯一的光。我可以承受一切对我的不公平，只要她快乐，我就快乐。我本来想着，等阿蕊找到她心爱的人，等到她过上幸福的生活，我就离开叶北。我没想到你出现了，但朕并不想要他死。结局有什么区别啊？他还是死了。在你出现在叶北之前，阿蕊她有喜欢的人，她过着自己想过的日子，她活得很好。你所想的一切，都是你的执念，因为你自己什么都不曾拥有过，所以你希望他能够拥有。他就是我的执念，阿蕊会是我一辈子的执念，因为他值得。他是叶北最美的公主，他是我最爱的阿蕊，他值得这一切。可惜他没有这个命。但是你有，白露想要的从来不是风飞得宠的荣华。如果你真的想补偿，就请你允许我将大朝一统一修完，便辞官归去吧。我已经绘制好了碎阵法阵，我要怎么才可以回到过去啊？哎，时间过得太久，我也记不太清楚了。你根本就不是忘了，你是不想告诉我。即使我告诉你也没有用啊。你手上虽然有法阵符文，但是启动时间法阵需要集精纯的碎阵星辰力核心来驱动。你的那些冰诀。是远远不够的。可是之前是你跟我说的，你说我凑齐法阵就可以了。我也没有骗你啊，你的确得先凑齐法阵吧。我可以帮你搭建时速之狼，可冰诀的事，只有你自己想办法。
。林中山的事我去查了，要害你的不是我的人。这件事我从未怀疑你。那你这次来找我，你为什么不告诉我？阿蕊已经不在了。此事是大渊谷临终前所托，我也不想你为此神伤。好，那如今我有办法回溯时光去救阿蕊，为此需要高纯度的冰卷，你可愿帮我？哎元儿，杯子给我。怎么了？可这这酒不合你心意啊？拼了，我近日都不能喝酒了。啊？妾身怀有身孕了。怀了我们的孩子，我这就去跟无忧兄说，我要带你走、啊。先别着急，总也得收拾一下吧，也不能就这样匆忙的走。啊、好，好，好，我是我考虑不周。那元儿，你想什么时候走？我准备一下，日后你来接我，啊、到时候再告诉东主。好，都听你的。那，那我也回去准备一下。让你住的舒舒服服的，元儿，你走走走走，我给你倒杯水喝啊啊，等我。参见陛下。不知陛下到访，有失远迎。退下吧。是。不是说修完一统历再走吗？怎么现在就不上朝了？嗯修丽在钦天监里就成，朝堂上的事，臣无心插手。朕今日来就是想告诉你，你的请求，朕不会准的。陛下，你。
哎，大陆，大陆，大陆，来人，快来人！陛下，请恕老臣无能。滚出去！是，找下一个。陛下，太医院有名望的大夫全都找来了，那就去民间找。啊！悬赏，快去！是。他能有办法。参见陛下。赵高，陛下。请让臣看一看白主事的病情。陛下，你别看他年轻，他星座很厉害的，有可能比白主事还厉害。星算厉害，这也能治病？他有可能不是病。陛下，他的命星被浊气所侵，很有可能是被诅咒。你能看到他的命星？还请陛下随我来宾见台。陛下。界海天死后，还有人会用这种遮蔽星辰的法术。界海天的阵法是不错，但我这个比他的更好一些。嗯、既然你知道白鹿的病因，你能否救他？这个咒术有些凶险，我现在也无法救他。不过，我可以先设下一个法阵。暂时保住他性命陛下，我这个法阵能保他十二个时辰。那十二时辰之后呢？十二个时辰之后，如果咒术依然存在，那他必死无疑。如何才能找到施咒之人？这个施咒者必然在天启的某处，寻一处空旷院落，绘制秘术阵，而且每个时辰都会有光亮冲天而起。从现在开始，十二次机会。
，陛下，找到了没有？雨卫全都派出去了，天启的府衙差役也全都出动了，挨家挨户的正在搜，目前已搜查了七个房，八百多户人家。朕问你找到了没有？尚未找到。那你回来干什么？还不快去找！现在已经搜到了北秦坊、春明坊等地方，很多大人的府邸、别院都在那儿。有一些大人不愿让我们进去搜查，说要看陛下的圣旨。都什么时候了，胆敢拖延者，以谋反论处！是。你们都给我听好了，二公子说了。守住这个院子，天王老子来了也不许信。过了今晚，重赏。是。参见陛下。陛下，还没有消息吗？就没有别的法子吗？这白主事，怎么突然就病倒了呢？什么病倒了？这是被人诅咒了。诅，诅咒。这白主是这样，是不是已经十二个时辰了？昨日你不是告了病假，你怎么知道？你是不是知道些什么？陛陛下，这想好了再告诉朕，朕没时间跟你耗着。白露若死了，朕就让你陪葬。陛下，臣也知道，天启来了一位云州的秘书师，在哪儿？具体具体臣不知道，臣只知道，他大多出没在城东。是，陛下饶命！陛下饶命啊！陛下，你这一去，若找不到，可能就再也见不到他了。朕不会让这种事发生。你替朕看护好白露。哈！哈
你可千万别死陛下，臣来迟了。你再次收拾残局，朕回宫看白鹿。是。哎，他醒了！醒了！白鹿，你终于醒了。慢点，原本哪里不舒服？我这是怎么了？你的命心被人下了咒，还要后我及时观察到，为你紧急布下了这个防护法阵，争取了十二个时辰，然后陛下亲自带人去找到了那个秘术师，破了法阵，这才把你救活的。说了没事啦。若是当时你没听过，若是我转身，真能告退。若夜色不愿介入此刻，或许我继续这一生挥霍蹉跎，或许你远去泪下落。也曾看过几次喧哗的烟火，腾空闪烁，目送过几个灿烂日落。醒了。看朕现在这副模样，还中意吗？怎么做的如此端正？是朕一时大意。可是你之前的伤口从来都是立刻愈合，为什么到现在还没好？朕为你受了这么重的伤，若是你见都没见着，朕不是亏了吗？在向来心怀大义，则披万面，从来不在乎某个人的生死。为什么要对白鹿这样？朕其实不是一个好君生，对天下人也不够好，就是不知道为什么，偏偏对你好。听明白了吗？没听明白。朕也觉得你不明白，连朕都不明白。
为什么要喜欢你这么一个冷心冷肺、不知好歹的女人？你。他晕过去了，啊！快看看，怎么了？呃，陛下，白主事并无大碍，只是刚刚解除诅咒，体力有些不支，需要多加休息吧。路需要好好休息。朕先回宫了，恭送陛下。怎么回事？怎么又晕了？云文，快！哎，那没有办法了，只好用我那招从古书上学的终极大法。哎呀，你愣着干什么？赶紧用啊！你帮我忙，找一盆土，加上水，加水，还要挤点苦胆，然后和成泥，再涂满他的脸，然后再在他的嘴唇上。云文，让你胡说，让你胡说，让你胡说！啊，你没事吧？啊啊，你没事吧？没事吧？啊，你看你早尿不就没事了？你。参见陛下。陛下，陛下怎么受伤了？啊，白露生了场重病。陛下。臣妾问的是陛下怎么受的伤？这没事儿，养一养就好了。陛下为何如此不爱惜自己的身体？凌云，哎，这事儿不能怪凌云，是朕自己大意了。陛下疼爱白露，也应该有个分寸才是。朕自有分寸，你早点回去休息吧。陛下，连秘书师共五十二人当场伏法，不过此事应该与钦天监的端木燕脱不了干系，臣认为应该从他身上查起。钦天监的白眼狼还真不少。凌云，臣在，让司寇剑给朕好好的查。是。那个白主事呢？白主事正在休息，有什么事找我批办就行。这端木燕留下的公务该如何呀？大家都分担一点不就好了？这，就按他说的办吧。是。行了，我现在已经完全好了，你该帮我搭建食宿之廊了吧？你还没放弃回到过去啊？那你还不抓紧去找冰爵？冰爵的事我知道。来来来，有个问题我一直想问你。什么呀？你在这之后究竟是要去做什么呀？我拒绝回答。拒绝？哎，那个端木燕现在就在天牢里
，他和死侍脱不了干系，你打算怎么办？他，哦，我忘了，他要害我，匪夷所思。白术师，救救我！白术师，救救我！我我是冤枉的，我什么都不知道啊！你冤枉他了？胡说！你那日告假回家，怎么会知道那诅咒十二时辰就会毙命的？我我我原来我我原来是要去招揽的，后来后来我后来后，然后后来……你别着急，别着急，慢慢讲，慢慢说。我我跟那个人不认识。只是凑巧遇见，我看那个人秘书厉害，我想让他被青天剑所用，我真不知道他会害你，白如是啊，我真的是无意的，白如是。段木叶，你说我说你什么好？你为什么总是自作聪明，把别人当做傻子呢？你每天早出晚归，实则是干什么去了？你假借地宫文之便，跟各个官员私下勾结，我看你的野心远不止青天剑主事就能满足的呀。段木燕，我问你，你既知晓为何不报？不是我干的，不是我干的，这事儿不是我干的，我我我只是拿了你的东西给他。算了。我以为你寻得兵权，可数量之大，价格不菲，还得容我几日，方可送到。大剑十素之郎所需要的兵权，竟这般贵无忧，叶子，你找我什么事？我这次来找你，是想给你看样东西。什么东西？那，这琥珀我从小带着，我想应该是件稀罕物，你帮我出手卖掉吧。难道我们之间就只剩交易了吗？我们以前的情感。都荡然无存了吗？人只能往前走，没有回头路。等莲姐姐的喜事办完，我们就可以启动十素之狼了。到时候你得给我布置法阵啊！我问你，启动十速之狼真的可以改变过去吗？我跟你说了多少次了，回去是能回去，但是改变，或许就看你怎么选了。我怎么选？那如果我做出选择，就可以改变了？其实，理论上是可以的，只要你的执念被彻底改变。打个比方。你想回去救妻海蕊，那只要他不死，你就算成功了。不过，如果关键点上的人做出了其他的选择，一切也会跟着改变。你可要想好了啊！若是真的回到过去，是不是玉秋明就不会喜欢上我了？公子唤我来，有何事？我们在宁州还有多少建筑？大概八九万个。好，从里面拿出三万金珠，把前几日买冰爵的账平了。是。叶子
，琥珀我会替你留住的。此番来天启，陛下让我们三住在南宫，这里堆放的都是他赐下的布匹器物。这些布匹也太贵重了吧？与其拿来做婚服，倒不如拿到西市做售卖。这一匹也值不少金珠呢。阿莲，陛下已经将我们的彩礼和嫁妆折成金珠赐给我们了。如果我们现在将这些婚服的料子拿去售卖，那岂不是驳了陛下的面子，像是嫌他给的少了？你说的对，是我没有考虑周全。刚好，你也很久没做新衣服了，我们就拿这些料子，给你做个新的礼服。这回，我听你的。严姐姐，严姐姐，你看谁来了？叶子，你来了，严姐姐。你公务忙，怎么还这么早赶过来啊？今天是你大喜的日子，我定要早来，而且。如果阿蕊能看到，她一定会开心的。或许有一天，你也能找到属于自己的归宿。届时你就能明白，我今天的选择。我明白。为边下宫殿，与时光未倦，星辰未延，书写永海的光线，几番轮回，尘世找回根。是长命的心。